Sino-sino nga ba ang mga nagiging number one pick sa NBA mula year 2000 hanggang year 2009? Yan ang magiging topic natin ngayon sa video nito. At bago tayo magsimula ay pakipress muna sa subscribe button. Ang naging number one pick noong 2000 NBA draft ng New Jerseyness ay si Kenyon Martin o Keymart na mula sa University of Cincinnati. Bilang siyang rookie, si Kenyon Martin ay nag-average ng 12 points, 7.4 rebounds at 1.7 blocks per game. Naging NBA All-Rookie First Team at naging runner-up lang siya sa NBA Rookie of the Year laban kay Mike Miller ng Orlando Magic. Sa buong karyer ni Kmart, siya ay nakapaglaro sa apat na teams, Denver Nuggets, LA Clippers, New York Knicks at ang pinakahuli ay ang Milwaukee Bucks. Taong 2001 naman, ang kinuha ng Washington Wizards ay si Kwame Brown na kahit nasa high school pa lang ay nakitaan na nila ito ng potensyal. Pinili siya ni Michael Jordan. Tama ang narinig nyo, Michael Jordan dahil siya ang team president ng Washington Wizards noong time na yon. Sa kanyang rookie season, si Brown ay nag-average lamang ng 4.5 points at 3.5 rebounds per game. Ngayon pa man, naniniwala pa rin ang Washington Wizards sa potensyal ni Brown. Ngunit sa huli, hindi rin naabot ang expectation nila. Sa buong karyer ni Brown, siya ay nakapaglaro sa walong teams, Los Angeles Lakers, Memphis Grizzlies, Detroit Pistons, Charlotte Hornets, Collins State Warriors, at Philadelphia 76ers. Year 2002 naman, ang naging number one pick ng Houston Rockets ay ang 7-3 na si Yao Ming na mula pa sa China. Siya ang naging unang international player na napili na top 1 na hindi nakapaglaro sa USA, sa college o sa kahit anumang liga. Natapos ni Yao Ming ang kanyang rookie season na nag-average ng 13.5 points at 8.2 rebounds per game. Nakuha niya rin ang unanimous pick para sa NBA All-Rookie First Team Selection. Ngunit, naging runner-up lang siya sa NBA Rookie of the Year Award kay Amari Stadamire na naglaro na sa Phoenix Suns. Si Yao Ming ay naglaro sa buong karir niya sa Houston Rockets hanggang 2011 at noong 2016, nasali siya sa Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. Year 2000 din naman, ang kinuha ng number one pick ng Cleveland Cavaliers ay ang high school phenom na taga Akron, Ohio na walang iba kundi si Lebron James. Nakuha ni Lebron James ang NBA Rookie of the Year Award at nagtapos na may average ng 20.9 points, 5.5 rebounds at 5.9 assists per game. Nadala niya ang Cavs to Finals noong 2007 pero natalo sila ng San Antonio Spurs. Lumipat siya sa Miami Heat noong 2011 at nag-champion ng dalawang beses kasama si Dwayne Wade at Chris Bush. Bumalik siya sa Cavs noong 2014 at napag-champion niya to kasama si Kyrie Irving at Kevin Love. Noong 2018 ay lumipat siya sa Los Angeles Lakers at naglaro pa hanggang sa kasalukuyan. Taong 2004 naman, ang pinili ng Orlando Magic sa number 1 pick ay si Dwight Howard na mula din sa high school. Kumpiyansa sila dahil may pinikita itong potensyal. Natapos ni Dwight Howard ang kanyang rookie season na may average sa 12 points at 10 rebounds at siya ang naging pinakabatang NBA player na nag-average ng double-double sa regular season. Ganun pa man, hindi niya nasungkit ang Rookie of the Year dahil nakuha ito ni Emika Okafor ng Charlotte Bobcats. Nadala ni Howard ang Orlando Magic sa finals noong 2009 kalaban ang Los Angeles Lakers na pinangunahan ni Kobe Bryant ngunit natalo sila. Na-trade si Dwight Howard sa Lakers Noong year 2012 at naging journeyman, napunta siya sa Houston Rockets, Atlanta Hawks, Charlotte Hornets, Washington Wizards at ang kasulukuyan sa Memphis Grizzlies. Year 2005 naman, kinuha ng Milwaukee Bucks na number one pick si Andrew Bugot na isang Australian national na naglaro sa Utah na team sa NCAA Division 1. Bilang isang rookie, Naglaro si Andrew Bugot sa lahat ng 82 regular season games para sa Milwaukee Bucks at nag-average siya ng 9.4 points at 7.0 rebounds per game. Naging all-rookie first team siya at natapos lang sa pangatlo sa boto para sa NBA Rookie of the Year Award 
na nakuha ni Chris Paul ng New Orleans Hornets. Sa taong 2012, si Bugot ay na-trade sa Golden State Warriors at naging malaking parte nung nag-champion sila sa taong 2015 kalaban ng Cleveland Cavaliers. Kasama rin siya sa NBA best record in the history na 73-9. Naging palipat-lipat na rin siya ng team mula 2016. Napunta siya sa Dallas Mavericks, Cleveland Cavaliers, Los Angeles Lakers, at ngayon lang sa kasalukuyan, naglaro ulit siya sa Golden State Warriors. Sa taong 2006 naman, kinuha ng Toronto Raptors na number one pick ang 7-footer Italia na si Andrea Bargnani na naglaro sa Italian League. Nakuha ni Bargnani ang atensyon ng Toronto Raptors nung naglaro ng tune-up games ang team niya sa Italy kalaban ng Raptors dahil sa potensyal na pinikita niya tulad ni Dirk Nowitzki. Dahil may kakayahan siyang mag-shoot mula sa perimeter at ang kanyang mobility sa kabila ng kanyang laki. Meron din siyang galing sa paghawak ng bola. Medyo nahirapan si Bernani noong una na mag-adapt ng laro sa NBA. Pero prosigido siya at kahit papaano ay nag-improve siya at pumasok sila ng playoffs. Ganun pa man, hindi pa rin niya maabot ang expectation ng team. Bilang rookie, si Bernani ay nag-average ng 11 points at 4.0 rebounds per game. Na-trace siya sa New York Knicks noong 2013 at lumipat sa New Jersey hanggang year 2016. Taong 2007 naman, kinuha ng Portland Trailblazers na number one pick si Greg Oden na mula sa Ohio State University. Kasabay ni Oden si Kevin Durant noong taon na yon, kaya medyo nahirapan sa pagpili ang Portland dahil na rin sa potential na pinikita ni Durant. Hindi nakapaglaro si Oden sa kanyang buong rookie season dahil sa knee injury. At hindi rin naging maganda ang takbo ng kanyang career dahil off-court issues. Isa siya sa tinuguriang Bust sa history ng NBA, lalo na't naging maganda ang takbo ng karir ni Kevin Durant. Kuli siyang naglaro noong 2014 sa Miami Heat. Sa taong 2008 naman, tinili ng Chicago Bulls si Derrick Rose na mula sa University of Memphis na siya rin mismo ay taga Chicago. Nag-avilate si Rose ng 16.8 points, 6.3 assists at 3.9 rebounds per game. Nakamit din niya ang Rookie of the Year. Si Rose ay naging pinakabatang MVP sa history ng NBA noong 2011. Ngunit, hindi naging maganda ang mga sumunod na taon niya dahil sa injury na sinapit niya mula 2011 hanggang 2016. Noong 2016, na-trade si Rose sa New York Knicks at mula noon, nagpalipat-lipat na siya sa iba't ibang teams. Napunta siya sa Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves, at ngayon sa 2019, nasa Detroit Pistons naman. Sa taong 2009 naman, pinili ng Los Angeles Clippers si Blake Griffin na mula sa Oklahoma University sa NCAA Division I. Hindi siya nakalaro sa buong 2009 to 2010 season dahil sa injury at nagsimula ang NBA career niya nung sumunod na taon. Nanalo si Griffin sa All-Star Dunk Contest at nakamit niya rin ang Rookie of the Year. Naging maganda ang takbo ng karir ni Griffin, lalo na nung naging teammate niya si Chris Paul dahil sa mga highlight dunks niya at tinawag pa na Love City ang Los Angeles Clippers. Ngunit, dahil sa mga injuries, di sila naging matagumpay sa playoffs at hanggang Western Conference Finals lang ang inabot. Na-trade si Griffin sa Detroit Pistons noong 2018 at naglalaro pa siya hanggang sa kasulukuyan ngayong 2019. Maraming salamat mga ka-hoppers at kung meron man kayong gusto natin pag-usapan tungkol sa sports lalo na sa NBA, paki-comment na lang sa baba at promise ko sa inyo pag-uusapan natin yan.